L'année 2020 est la pire de l'histoire. On a souvent entendu ça cette année. Évidemment, comme historien, notre premier réflexe à cet égard, c'est d'inviter à la mesure. La pire année de l'histoire? Vraiment, l'histoire semble pourtant nous fournir un grand nombre d'excellentes candidates en termes de pire année. Quand on se regarde, on se désole. Quand on se compare, on se console, dit le proverbe. Alors, sans forcer les comparaisons, je vous propose aujourd'hui d'utiliser l'histoire pour gagner en perspective sur ce que nous vivons aujourd'hui, sans déprécier bien sûr la dureté des événements actuels, ni l'exagérer, ben, jetons un coup d'œil sur cette année qui est considérée par plusieurs historiens et historiennes comme la pire de l'histoire de l'humanité, soit 536. Ouais. Vraiment? Veux-tu bien me dire ce qui s'est passé de pire qu'en 2020? Ouh là là, ça fait un méchant bout de temps, ça, hein, 536? Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, l'année 536. Pire année de tous les temps, dit-on. Qu'est-ce qui fait de l'année 536 une si mauvaise année? Une pandémie globale? Un cataclysme naturel? Des guerres sans merci? Une révolution sanglante? Ben, 536, c'est un beau mélange de tout ça. Un cocktail particulièrement fort de catastrophes et d'instabilité. Pour bien se mettre le tout en tête, il faut toutefois d'abord se replonger dans le contexte de l'époque. En 536, la capitale de l'Empire romain est Constantinople. Ce qui est nommé aujourd'hui l'Empire romain d'Occident, dont la capitale était Rome, s'est effondré près d'un siècle auparavant sous la pression de clans venus du nord de l'Europe. Le centre de l'Empire a donc officiellement glissé au Proche-Orient. Sous l'empereur Justinien, l'Empire romain tente de reconstruire à Constantinople une nouvelle ère de puissance et de prospérité. Véritable carrefour entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe, la capitale jouira d'un commerce riche qui assurera son plein développement et la mise en place d'une structure politique stable. Du moins, jusqu'en 536. Dans le ciel qui surplombe la capitale apparaît alors des nuages opaques qui commencent à bloquer les rayons du soleil. Le tout se transforme rapidement en un brouillard permanent, plongeant la ville dans un éclairage gris sombre qui rappelle une éclipse sans fin. Selon les écrits de Michel le Syrien, un scribe byzantin, le soleil sera ainsi voilé pendant 18 mois, ne laissant quotidiennement que quelques heures de lumière fade et sans brillance. Ce brouillard s'étend en fait au même moment bien au-delà de Constantinople, touchant autant la Chine que l'Europe occidentale. Un peu partout dans le monde, certains érudits, notamment des historiens, commencent même à penser que le soleil ne reviendra jamais. Pensez-y, une année complète sans lumière. On sait dans les faits aujourd'hui que la source de ce brouillard était naturelle et non divine. Grâce à de nombreuses analyses produites sur des échantillons de glaciers et sur des arbres ancestraux, il a été possible de déterminer avec quasi-certitude que l'année 536 a connu l'une, si ce n'est pas la plus grande éruption volcanique des 1500 dernières années. Pour vous donner une idée, on parle ici d'une éruption qui aurait plusieurs dizaines de fois la puissance de celle que nous avons répertoriée de notre vivant. Selon des simulations récentes, la fontaine de magma de cendres et de poussière serait élevée jusqu'à plus de 50 km de haut. Ouais, c'est très haut, ça. L'archéologue David Keyes, qui a énormément étudié la question, dit que cette éruption volcanique aurait causé l'équivalent naturel d'un hiver nucléaire. Elle aurait soulevé de terre l'équivalent en cendres et en poussière de 2000 millions de bombes nucléaires telles que celles utilisées sur Hiroshima. On parle donc d'une véritable catastrophe naturelle d'ordre planétaire dont les répercussions s'étendront autant en Orient, en Europe, en Afrique qu'en Amérique. Parmi les volcans considérés comme cause de cette éruption massive, l'hypothèse préférée par Keyes est le volcan Krakatoa, situé au cœur de la ceinture de feu en Indonésie. D'autres historiens, glaciologues et géologues penchent plutôt en faveur du volcan de San Salvador, aussi situé sur la ceinture de feu. Une autre possibilité serait tout simplement que ces deux volcans aient éclaté dans la même année. Bon, là, certains se disent « peut-être des éruptions volcaniques d'une telle ampleur, d'accord, ce n'est pas souhaitable ». Mais est-ce vraiment suffisant pour qualifier 536 de pire année de l'histoire, hein? Est-ce suffisant? 
faut comprendre ici que la poussière et la cendre soulevée par cette catastrophe naturelle étaient beaucoup plus fines que la poussière de nos appartements, ce qui faisait en sorte que même les courants d'air les plus faibles pouvaient la maintenir dans les airs. En Chine, on retrouve aussi des chroniques qui font état de pluie de cendre. Vous avez bien compris, de la cendre tombant du ciel puis pouvant être ressoulevée au moindre courant d'air. Imaginez donc un ciel couvert d'un nuage de cendres pendant plus d'un an. Et maintenant, pensez aux conséquences. On parle ici d'un pare-soleil semi-permanent et donc d'une agriculture entravée à l'échelle planétaire. L'année 536 a ainsi donné lieu à une famine quasi généralisée sur tous les continents. Ne pouvant plus bénéficier de l'ensoleillement nécessaire à leur développement, les récoltes se trouvent paralysées. D'abord par l'impossibilité pour les plants de s'alimenter par photosynthèse, mais aussi en raison d'un refroidissement général touchant toute la surface du globe, aussi causé par l'absence de soleil. Ce refroidissement a plusieurs répercussions en 536, dont témoignent les contemporains de l'époque. À titre d'exemple, on sait, via certaines chroniques, qu'au sud de l'Asie, sur les territoires actuels de la Chine, de l'Inde et de la Corée, la baisse de température a provoqué en plein été des gels au sol et d'importantes tombées de neige. On estime aussi que ce refroidissement serait l'une des premières causes d'inondations dévastatrices répertoriées dans le nord de l'Afrique et dans certaines régions côtières de l'Amérique, l'absence de rayons réduisant l'évaporation de l'eau. Ce ciel semi-couvert aura aussi d'autres conséquences terribles en 536. Par exemple, certains bassins importants de poissons exploités par la pêche seront décimés par le débalancement de la température dans de grandes étendues d'eau. Dans d'autres régions, les chevaux, cruciaux pour la survie de certaines tribus, n'auront plus accès aux pâtures annuelles pour se nourrir, ce qui causera l'hécatombe et provoquera de grandes poussées migratoires. En somme, plus de grains, plus de poissons, plus de possibilités d'élevage. Le monde entre en carence alimentaire. OK, OK, un petit bilan pour le moment. Soleil bloqué, nourriture inaccessible, éruption volcanique d'une violence extrême. Qu'est-ce qui manquerait ici? Un peu de guerre, des soulèvements sociaux? Ouf, pourquoi pas des deux, hein? L'appauvrissement des récoltes et des ressources alimentaires environnantes déclenche en effet en 536, dans pratiquement toutes les sociétés, un profond climat d'instabilité sociale. Dans certaines civilisations du Mexique, par exemple, on peut aujourd'hui, grâce à des analyses d'ossements retrouvées par les archéologues, constater que tous les membres étaient atteints de carences alimentaires majeures. Or, plusieurs de ces civilisations ont tout simplement disparu dans les années suivant 536, laissant des territoires vides qui demanderont des siècles avant d'être repeuplés. Parmi les hypothèses avancées pour expliquer cette disparition, l'une des plus favorisées serait que la famine aurait engendré des soulèvements populaires contre les élites, incapables de rétablir la situation. Ce désordre social aurait ensuite empêché toute forme de reprise ou de rattrapage en raison d'une mentalité du Chacun pour soi. Ouais, cette mentalité-là. Les traces semblent indiquer une situation similaire dans l'Empire romain. Malgré ses tentatives soutenues pour maintenir la paix sociale, Justinien verra son autorité minée par une série de coups d'État et d'insurrections locales qui empêcheront l'Empire de se coordonner. Pire encore, affaibli de l'intérieur, l'Empire romain sera simultanément la proie d'attaques répétées et particulièrement violentes de peuples guerriers venus du Nord, de l'Est, mais aussi de l'Ouest, comme les Goths ou encore les Vandales, tous en recherche de nourriture. Ces attaques sur tous les fronts forceront Justinien à offrir continuellement des tribus en or pour interrompre les pillages et les conflits militaires, ce qui ajoutera à la grogne interne, favorisera de nouvelles trahisons affaiblissant l'Empire, et ainsi de suite. Bref, c'était pas très commode de vivre à Constantinople à cette époque-là. Bon, on pourrait évidemment dire que tout ça est loin de ce que nous vivons aujourd'hui et qu'en histoire, il faut éviter de comparer des situations qui n'ont pas d'éléments communs. Une pandémie mondiale comme la nôtre n'est pas la même chose qu'une famine accompagnée d'une obscurité quasi permanente et d'un état ouvert de guerre. Il faudrait au moins que cette période soit accompagnée d'un peu de maladie. Non? Ah, mais justement, j'ai oublié de vous dire un petit détail d'ailleurs. En fait, en 536, ben, on retrouve aussi l'amorce de la première pandémie connue de peste bubonique, pandémie qui s'étendra du milieu de l'Afrique jusqu'en Chine en passant par l'Europe. 
Nommée par les historiens la peste de Justinien, la peste bubonique commence en effet à se propager aux alentours de 536 par l'entremise de Pussara contaminée dans les régions centrales de l'Afrique qui aurait probablement migré en masse à l'aide du commerce de l'ivoire. Certains historiens et historiennes disent même que le refroidissement occasionné par les nuages de cendres issus des éruptions volcaniques de 536 aurait eu une influence capitale sur la prolifération de la bactérie à l'origine de la pandémie. Comme quoi, un malheur ne vient jamais seul. La peste bubonique qui sévit alors dans les années 536 se caractérise par l'apparition d'énormes pustules d'abord sous les bras et entre les cuisses. Ensuite, sur tout le corps, accompagné de fièvres intenses causant des délires, des douleurs vives dans l'ensemble des membres, puis éventuellement la mort. En 542, le moine Evagrius écrit à ce sujet que non seulement la maladie cause la mort des infectés dans les deux ou trois jours suivant l'apparition des premiers symptômes, mais aussi que, pour la plupart, celle-ci s'accompagne de crises de folie telles que les personnes contaminées semblent perdre complètement contact avec la réalité. À Constantinople, la peste bubonique cause des dizaines de milliers de décès quotidiens, entraînant des empilades de cadavres dans les rues. Certains commentateurs de l'époque écrivent alors que les autorités auraient cessé de compter le nombre de morts une fois le cap franchi de un quart de million de décès. On sait aujourd'hui qu'environ 50 millions de sujets romains en seraient décédés. La maladie ne s'en tient évidemment pas seulement à Constantinople. Elle se propage en fait rapidement dans toutes les villes portuaires de l'Empire, les cales des navires transportant les rats et leurs puces contaminées. Il ne faudra par la suite que très peu de temps pour que le tout se propage dans les régions périphériques, notamment par l'entremise des personnes transportant dans leur fuite les puces affamées. On retrouve des attestations de cas de peste bubonique se rendant jusque dans le nord de l'Angleterre, c'est vous dire. L'année 536 a ainsi vu se succéder une série de cataclysmes naturels, engendrant famine, conflits et instabilité qui ouvrira la porte à la prolifération de la peste, et ce, pour presque l'entièreté du globe. C'est pour toutes ces raisons que celle-ci mérite, à juste titre, d'être considérée comme l'une voire la pire année de toute l'histoire humaine. L'année 536 sera par ailleurs porteuse de nombreuses autres conséquences politiques et sociales qui s'étendront sur toute la décennie suivante. Mais vous savez quoi? Même 536, la pire année de l'histoire de l'humanité, n'a pas eu raison de nous. Donc 2020 n'aura pas raison de nous. C'est-tu clair, ça? Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Louis-Étienne Villeneuve qui a collaboré à cette vidéo. Si vous aimez ce que vous voyez, vous savez quoi faire. Faites un pouce par en l'air comme ça. Euh, vous pouvez commenter, faire ce que vous voulez et vous dire à quel point c'est une mauvaise année. J'ai décidé de tourner cette vidéo-là et mon voisin à côté a décidé de faire des travaux qui m'ont bien sûr empêché d'enregistrer la vidéo comme je voulais. Bref, 2020, c'est de la merde! Bonne année! Bye!